Dit is Papa Alpha 0 Eco Tango Eco voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 26 juli 2016. Ik had me al een keer versproken, dus het is de tweede keer. Uh, dit is het bulletin van dinsdag en er staat hier maandag, wat ook al niet klopt. In deze uitzending Mosche en een SSTV plaatje in PD50. Het grootste deel van deze uitzending bestaat uit het Engelstalige item over aarding van uh, ERL's The Doctor is in en het is deel 2 daarvan. Zoals misschien aan mijn stem te horen is, heb ik nog steeds enige last van een beetje griep. Maar sinds uh, vanmiddag lijkt het erop dat het toch wel snel aan het opknappen is, gelukkig. Op de Middengolf is sinds twee dagen het 1 Watt station Radio 0511 actief vanuit Buitenpost. Dat is een plaats in Friesland tegen de grens met Groningen aan. Op de 1 Watt frequentie 1485 kHz dus. Verder komt in Zoetermeer het station Groeistad Zoetermeer in de lucht met 100 watt op 747 kHz. Een van de technische universiteiten heeft verder ook een 100 watt vergunning aangevraagd. Ik weet alleen nog niet welke. Verder zijn er nog twee 1 watt stations met vergunning bijgekomen waarvan de plaats ook nog niet bekend is. Op 23 juli ontstond de krachtigste zonnevlam van het jaar 2016. Het zonnevlekkencomplex dat bekend staat als AR2565, AR2567, paste twee maal kort na elkaar uit en veroorzaakte daarbij twee sterke zonnevlammen. De eerste van die twee, een klasse M5, vond plaats om 0211 UTC op 23 juli dus. De tweede vlam vond plaats om 0516 UTC en had een kracht van 5,6 Nee, heeft een kracht van M7,6, wat daarmee de krachtigste zonnevlam van 2016 tot nu toe is. De twee zonnevlammen veroorzaakten een blackout op de korte golf die zich uitstrekte over, het gehele, over de gehele stille oceaanzijde van de aarde. Amateurs hier moeten de wegvallende signalen uit die regio wellicht zijn opgevallen. Verder zorgden de twee zonnevlammen voor een indrukwekkend sterke CME die de aarde niet rechtstreeks zal raken. De randen van de CME-wolk kunnen de aarde toch nog met vrij grote kracht raken, wat vandaag, dinsdag de 26e, tot een kleine geomagnetische storm kan leiden. Forumsite zendamateur.com gaat een van de komende dagen korte tijd uit de lucht vanwege groot onderhoud. De huidige server is een onbekend aantal jaren oud. In mijn herinnering is dat zeker zes jaar, maar het is waarschijnlijk nog langer. Een forum als dit moet eerst uit de lucht voordat de nieuwe server ingeschakeld kan worden. Anders kunnen er op de oude server berichten worden geplaatst die niet worden meegekopieerd naar de nieuwe server. Vanwege de grootte van de database inmiddels duurt het kopiëren van die database van de ene naar de andere server enige tijd. En in de tussentijd is het forum bijgevolg niet beschikbaar. Als het wat langer gaat duren dan voorzien, proberen we wel even een placeholder in de lucht te zetten met een bordje storing en waarom. Ja, denk eraan, vanavond vanaf 20.30 uur is weer de D-Star ronde op XRF 088B via D-Star, maar ook via DMR te beluisteren en te bespreken. Daarnaast kun je de ronde meeluisteren en ook terugluisteren via de website van Frans, PD4, Fox, Mike, Juliet. De website is pd4fmj.nl. Om te luisteren kun je bovenaan op het tapje klikken. Gaan we nu verder in het Engels over het hoe en wat van een goede aarde. From an electrical safety standpoint to have everything grounded. So that's reason number two. Reason number three is those same connections, if they're done relatively through relatively short connections, can help avoid problems with lightning. Ah. Uh, they won't necessarily help if your uh, antenna is, has a direct strike, but if you have a, a coupled lightning response that gets into your antenna line or something else, having all your equipment at the same potential, the cabinet at the same potential, will tend to reduce the current that can flow in between equipment as the lightning tries to find its way home to some ground connection. So it's very important that you have all your grounds connected together, and this is usually part of a uh, of your local building code, so your, your antenna ground or your system ground and your power company ground at your service entrance box are usually should be connected together, should be bonded together properly with a low impedance connection. And I like to have that uh, that connection go outside the house underground. So it actually adds to the grounding capability of both grounds yes. and helps keep the lightning current out of the house where you'd really like to have it. Lightning current is much friendlier if it's outside of the, the yard and not in the house where you and your equipment are. And in fact, some uh, commercial standards tie everything that's metal together, not just equipment. Oh. So the operator's chair, the desk, uh, light fixtures, everything uh, that's metal is tied together. So you can't get in the situation where a lightning strike will result in a high potential between what you're sitting on and what you're leaning on or you know anything else that, that could happen easily depending on how the current runs. So so that kind of grounding is also very important. And the, the fourth reason for having a ground is in some cases 
Having a low impedance RF ground on your equipment will help get rid of RFI that comes in on the outside of your coax shield or something, which can, if you don't have a low impedance ground, it can end up making your cabinets and microphone housings and so forth hot with RF when you talk, mm-hmm. and then that can curl your mustache <laughs> or worse. And in some cases, it'll do things such as get into your transmitter in such a way that it locks it onto transmit. I've had that happen oh, where you yeah. push down the key yep. and it transmits and you lift up the key and it doesn't stop transmitting. And that's really <laughs> continuous wave transmission, but it conveys very little information. A very continuous wave. Very continuous. <laughs> and you go scrambling around and try to unplug something to make it stop. And that's not the ideal <laughs> way to do it. So if it, a well-grounded station can help avoid that. Now, Arguably, that's not the best way to avoid that. The best way is to keep the RF from coming down the coax shield Mm -hmm. in the first place. Getting rid of common mode current through choking near the antenna typically is is the preferred way to get rid of that. But if you have some running around, a ground, good ground system at the uh, radio station will help you eliminate problems with RFI. So those are four reasons why you might want a ground. But again, none of them necessarily keep you from operating if you don't have them. But they're all a good idea to have. And if you are flying in an airplane, don't feel compelled to run a ground wire behind you. (laughs) Well, now, okay, a lot of us have computers in our stations. Do we have to ground the chassis of the computer? Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en ochtends om half elf. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Wil verder gerust je tips, commentaar en desnoods priet praten naar xapenstaartje xdv.me.